would have translated the title of uh, my uh, talk and uh, you can compare better if this is a correct translation or not. Thank you, Svetlana. Ви можете порівняти переклад, український переклад та англійський відповідник назви моєї презентації, отже, це метричні заходи з оцінки наукової діяльності, наукометричні заходи хороші, погані та злі. Музика argue why we should be careful in uh, using such metrics. Тож, як ви бачите, тема моєї презентації йде у продовженні вже розпочатої теми попереднім доповідачем. Ми поговоримо про заходи, які вживаються для оцінки наукових досліджень загалом, та зокрема про бібліометрію і наукометрію, і чому важливо бути обережними з цими заходами, з цими підходами. Um, this is not about my topic, but uh, since yesterday you have been talking a lot about the, um, you know, this uh, uh, production of science. So I just wanted to put this slide up to see where Turkey is in terms of the number of, uh, you know, publications, open access journals, uh, uh, how many uh, journals included in Web of Science. Uh, how many of them are in Dolores, director of the open access journals, etc. Basically, um, we have about um, um, almost 400,000 um, articles, so we are in the 18th place in terms of the number of uh, papers produced by Turkish um, researchers. And, um, Тобто на цьому слайді ви бачите наукову картину, яка стосується Туреччини. Ви бачите кількість університетів, публікацій, скільки журналів турецьких присутньо у директорі журналів відкритого доступу, як розвиваються ресурси відкритого доступу. Тобто, якщо вчора ми подібну статистику розглядали в українському контексті, зараз ми можемо порівняти ці дані з даними Туреччини. I just point out that uh, because it was discussed yesterday, we have about 278 journals listed in the DOAG, but an additional 550 is hosted in centrally in Turkey. Even though they use um, open journal system, not all of them unfortunately are listed in Doaj. If they were listed in Doaj, I'm sure uh, uh, Turkey would be much higher in terms of the number of journals. Тож, як ви бачите, 278 турецьких журналів зареєстровані в директорії журналів відкритого доступу, проте загалом журналів відкритого доступу у Туреччині є 550. І якби всі вони були зареєстровані у директорії, то, можливо, наукова картина була б трошечки іншою. Now, research assessment has been based on what's called peer review. In other words, the works of scientists and researchers get evaluated by their peers. This has been going on for quite a long time. Um, in the um, 60s and 70s, when, um, when we also wondered about the uh, value of research in terms of economic uh, uh, impact, so um, OECD came up with um, economic indicators as well, like uh, percentage of uh, gross domestic products spent on uh, research and development. Um, they uh, came up with the Frascati manual, etc. So that has been still uh, continuing. In other words, peer review is still probably the most important evaluation method. 
І зараз ми поговоримо про методи оцінки наукового дослідження. Ну, одним із най, найбільш важливих є рецензування. Також ми знаємо, що особливо відчутним був у 60-70-ті роки вплив економічних факторів на дослідження. В принципі, цей фактор також вирішається впливовим і нині. Проте рецензування, як ми знаємо, є одним із основних чинників оцінки наукового дослідження. We basically need research assessments um, to measure academic uh, performance of researchers who are uh, to um, award tenure, for instance, who to promote, but also to distribute research funds to the researchers based on their uh, previous work and how uh, productive they have been in their uh, professional lives. Uh, lives. So this is uh, not new either. For instance, um, in the UK, um, this year they started uh, using a new system called Research uh, Excellence Framework, which is based uh, not only on peer review, but also um, uh, the uh, use of bibliometric and cytometric uh, measures as well. There are countries uh, that use such uh, measures to also distribute to the authors of uh, papers that are listed in the uh, ISI indexes. Turkey is one of them. Тож, оцінка наукового дослідження є дуже важливою, не тільки в плані того, що дослідники презентують свої наукові здобутки громаді, а ще й ця тема також порушує економічні питання, адже багато компаній фінансують дослідження, базуючись, використовуючи методи оцінки наукових досліджень. Подібним інструментом у Великобританії був розроблений REF, і ця система аналізує бібліографічні наукометричні показники, а також і враховує рецензування. Um, a little bit about bibliometric and cytometric measures. As I said earlier, even though the bibliometric distributions go, uh, go back to the 1920s, as uh, Professor before me said, um, they, uh, were, uh, they actually came into being when uh, Eugene Garfield created what's called citation indexes in the uh, uh, 60s. Тож, незважаючи на те, як було зазначено у попередній доповіді, що бібліометрія виникла в 1920-х років широкого застосування, особливо індекси цитування здобули у 60-х, 70-х. Um, a few uh, measures um, were um, defined then. One of them is what's called journal impact factor. It was actually uh, defined as a measure to help library and information professionals um, in collection development so that they would know which journals to subscribe to uh, depending on uh, how often the articles in those journals get cited by other uh, researchers. Um, it was uh, not intended to measure the quality of individual articles, but rather the, uh, the, the whole uh, journal titles. Тож, такий чинник, як Impact Factor журналу, дозволив фахівцям бібліотечної справи та інформології, а також комплектаторам, аналізувати, які журнали передплачувати до своєї колекції, базуючись на цитуваннях. Тобто, до уваги бралася не лише не стільки якість статей, скільки престиж журналу. Um, as we have seen earlier, uh, the, uh, the distributions of, uh, for instance, authors in terms of number of papers or the uh, uh, number of papers in uh, journals, prestigious journals, they are all skewed. They are not normal distributions. Um, this is okay if you want to judge the quality of a journal as a title, but it is not okay to judge the quality of an individual paper published in that uh, uh, journal title. 
є норми визначати престиж журналу, базуючись на таких показниках, але це не дуже гарно індивідуально підходити до кожної статті, застосовуючи такі принципи. Besides the uh, citation behavior um, quite differs from um, subject to subject in uh, technical and scientific um, uh, fields the number of citations is quite higher uh, as uh, compared to the ones in the social sciences and humanities for instance um, within a five-year period a paper the best paper uh, for instance or the highest number of uh, citations to a paper in chemistry would get about a thousand citations whereas the top paper in economics would get only 60 within the same amount of time і і варто звернути увагу що поведінка цитування варіюється в залежності від галузі знань в якій представлено журнал. Тобто технічні, гуманітарні науки цитуються по-різному. Наприклад, топова стаття з хімії набере тисячу цитувань, у той час як топова стаття з економічна набере 60. I should also add that publishers' policies tend to change. For instance, in 2006, because of the competition from Elsevier, Thomson Reuters actually added a lot of titles from um, countries like Turkey, um, Croatia, etc. So suddenly, for instance, when Turkey had only five titles uh, in the web of science, uh, just overnight it went up to 70s. Now, of course, we can't really uh, say that just um, overnight um, the level of science in Turkey jumped, but rather because of the uh, Scopus's number of um, journal titles uh, used for citation analysis, um, Thomson Reuters decided to simply, um, you know, change the uh, threshold a little bit and accept local journals as well. So, І а, а, зараз видавництва міняє, трошки міняють політику або критерії відбору журналів. Наприклад, якщо раніше лише п'ять турецьких журналів було зареєстровано в Web of Science, після того, як Томсон Сонроутерс змінило, скажімо так, поріг прохідності, майже відбувся такий майже миттєвий стрибок і кількість нас журналів збільшилася в рази. Competition is certainly good. I'm not prepared uh, to talk about this at this moment, but um, if you base your um, research assessment on the products of those competition, which is the case in Turkey, for instance, suddenly, because of the threshold is going down, you would have a lot of people actually becoming, let's say, uh, associate professors, even though they may not necessarily deserve it. Звичайно, що конкуренція є гарним чинником, а проте це наразі не тема нашої дискусії. І звичайно, що коли поріг прохідності був знижений, більшість науковців змогло представити свої здобутки та бути проіндексованими у Web of Science. І, можливо, не всі ці наукові роботи були досить високої якості. І я не говорю зараз про те, що всі ці науковці заслуговували на те, щоб отримати такий високий рівень. Now, a commercial company has every right to change the rules because uh, they are only responsible to their shareholders. But if you're responsible for science policy in your own country, it's probably not very wise to actually base your decisions on the, uh, uh, on, on the uh, commercial company's decisions. Otherwise, Later on, for instance, the same company might say, well, 
I don't care anymore about the thresholds, so I just um, include all of them. Why would then the science policy make a do? Тобто ми бачимо, наскільки е, на, на даний момент е, наука залежить від політик комерційних компаній, які е, вирішують знизити поріг вимог до публікації і таким чином впливають на стан науки. So I would argue that um, those uh, measures do not actually uh, measure the quality of individual articles the quality of individual researchers, the quality of uh, individual institutions or countries. Nevertheless, uh, unfortunately, they get used very often for tenure, promotion, funding distribution, as well as publication support. Тобто, як бачимо, ці заходи у повній мірі, я би посперечався з тим, що ці заходи у повній мірі можуть слугувати для адекватної оцінки наукового, наукових здобутків на рівні країни, інституції або індивідуального кожного вченого. Now, the other measure that has been in use since uh, 2005 is what's called H-index or Hirsch index I'm sure you are familiar with this. Uh, it's uh, basically uh, what counts is the area here. So in other words, you will have n number of articles with at least n citations. So if you have, a, um, um, let's say, H-index of 10, it means that you published um, 10 articles which has uh, at least 10 uh, citations to them. But this part and this part, these are the ones that uh, uh, got very high citations. These are the ones below the H-index with very few citations that don't count in terms of your uh, work. І всім вам відома ще один ще одна міра, яка застосовується в оцінці наукових здобутків, це індекс гірша. Тобто, що бачу, базується на кількості цитувань статей. Наприклад, якщо ви маєте 10 статей, які щонайменше процитовані 10 разів. Проте ми бачимо на діаграмі крайні точки цього графіку. Це означає, що ці показники вже не враховуються. Now, what's the problem with the Hirsch index? Well, um, apparently the H index actually doesn't meet some of the logical requirements and um, according to the uh, scientometricians, it's not a first-rate intellectual achievement, uh, but rather a clever find, uh, as Rousseau and uh, uh, his colleagues say. Um, even uh, Hirsch himself admitted that um, in the original um, formula, co-authors are not taken into account. So if you write um, uh, several papers with, with co-authors, um, your H index could be much higher than the ones uh, who, uh, uh, who would like to write in solitude or, or single authors. Um, і зараз розглянемо деякі проблемні моменти, які виникають із застосуванням індексу Гірча. Це, по-перше, відсутність логічних вимог до вимірювання, а також заувага самого Гірча про те, що дуже важко проіндексувати так прорахувати науковий внесок робіт, які написані в співавторстві. Besides, the correlation between peer review and H index is um, not that high. Um, it's about um, 0.6, but if you think about the impact and uh, multiply it by itself, it means that um, it only holds for one third of the ar articles or authors published. Uh, because um, if you square 0.6, this is what you get. So in other words, more than two-thirds of the uh, variance in the data not explained by H-index. 
Тобто, якщо ми проаналізуємо співвідношення рецензування до індексу Хірша, ми отримуємо, що у цю область потрапляє одна третя наукових здобутків, а дві треті не індексуються. Also, um, the H index uh, tends to measure the, um, I'll write incorrectly in most of the times, tends to measure the lifetime, uh, lifetime achievement of the researchers. It's not for short-term evaluation at all. Yet, we see examples where, for instance, uh, um, there are some policies that state that um, if you want to become a, um, an associate professor, this is uh, what is what your age index should be. If you want to become a full professor, this is what your age index should be. First of all, this is not a linear thing. It's one thing to have, um, you know, um, an age index of five, uh, with at least five papers uh, having uh, five um, citations. It's another to uh, have, let's say, seven, because um, you know uh, you had to really work much harder in order to collect that many citations. So such comparisons are just absurd. І на сьогоднішній день варто зауважити, що вимірювання наукового внеску за такими показниками до такого вимірювання потрібно підходити з пересторогою, тому що індекс Хірша не застосовується при аналізі, скажімо, якогось короткострокового періоду роботи науковця. Він розрахований на довгострокову роботу, на роботу науковця проявом життя. І саме тому деякі країни ну, мають такі навіть спеціальні вимоги, на, наприклад, на посаду доцента потрібно мати такий-то індекс гірша, а на посади професора вже зовсім інший. Тобто ситуація доводиться до абсурду. We all know that the uh, patterns of scientific communication uh, have changed within the last uh, couple of decades. We are now more focused on the number of items that we publish, the number of citations we get, etc. This has not been the case, let's say, 30 years ago. For instance, uh, here's an example. This guy, as you know, got the um, uh, Nobel Prize um, two years ago, as uh, Tatiana also mentioned uh, yesterday. Um, he says that today I wouldn't get an academic job. It's as simple as that, because, um, you know, currently academics uh, are asked to simply churn out papers. Uh, how many of them, uh, you know, the more the merrier, as they say in the U.S. Uh, I checked his age index, which is 10. Um, and um, right now, if you ask the knowledgeable people who don't know much about scientometrics, perhaps, but um, they say, well, in order to um, get a Nobel Prize, you have to have an age index of around 80. In fact, in the, uh, in the original article by Hirsch himself, he also calculated the age indexes of the members of the Academy of uh, American Academy of Sciences. І на сьогоднішній день наукова комунікація змінюється. Якщо ми сьогодні говоримо ще про важливість кількості цитувань, то 40 років по тому про це мова не йшла. І як у у вчорашній презентації було згадано Нобелівського лауреата 2013 року Пітер Хікса, власне, сам він має індекс гірша 10, хоча, ну, якщо б ми відштовхувались від важливості кількості цитувань, то він би мав бути 80, але знаючи, люди вам скажуть, що не завжди, скажімо так, кількість перетворюється на якість. Just recently in Turkey, um, they published um, all the um, Turkish researchers with um, age index uh, of 20 and over. Um, it was a little bit uh, lower for the woman uh, 
scientists uh, 15 and uh, we had several of them and the editorial said well we are very close to actually winning uh, uh, Nobel Prize because we have a very learned uh, person in the United States uh, uh, around 80 and uh, according to this editorial which is a science magazine uh, as if it is imminent that we would get a Nobel Prize in uh, biochemistry Тобто багато редакційних колегій, наприклад, у Туреччині, коли вони беруть до уваги, чи публікувати статтю в журналі, чи ні, вони звертають увагу на індекс Хірша і продивляючись ці показники у своїх авторів, дивляться, що хтось має 20, хтось має 15 і дуже радіють з того, що пророкують майбутнє Нобелівських лауреатів усім цим авторам. Now, um, the subtitle um, and the conclusion. Um, you probably uh, heard of the Dora um, statement uh, a few years ago on um, Chartered in San Francisco. In that document, um, it is said that the the geometric performance indicators such as journal impact factor, uh, journal um, citation half-life, uh, HDX, etc. should be applied only as a collective group and not individually and in conjunction with peer review following a clearly stated code of conduct. This is the good, I guess, because um, Right now, there are countries where they don't base their uh, research assessment solely on um, scientometric and bibliometric um, measures, but they do support their peer review with um, such uh, measures. That's the way it should be. In fact, during their research excellent framework evaluations in the UK, the panel members were specifically asked not to take the journal impact factors uh, uh, and other measures into account when they evaluate the papers of the departments because uh, REF uh, is supposed to uh, distribute funds to the departments based on their um, uh, production. Yeah, um Ідею, мабуть, ключовою ідеєю цього виступу є заява про те, що бібліометричні та наукометричні показники, такі як імпакт-фактор та інші показники, не можуть бути абсолютно визначальними, або тільки ці показники не можуть бути застосованими у оцінці наукових, при оцінці наукових досліджень, а вони мають бути включеними до або це частиною групи оціночних заходів. Наприклад, у Великобританії при аналізі робіт інституцій навіть бажано не враховувати імпакт-фактор, тому що насправді від рішення яке базується на оцінці наукового дослідження, від цього рішення залежить і фінансування цього департаменту. However, we are increasingly seeing um, that um, these indicators, rather than supporting the peer review process, they tend to supplant the peer review process because it's easier to get from several commercial companies, including uh, Thomson Reuters, Elsevier, Google Scholar, etc. And cheaper, I would say, um, because it takes time to actually, you know, um, evaluate a certain number of papers, whereas you just click on a button and it says, hey, yes, I you have an H index of X. So this is the, um, the bad part. Проте наразі ми маємо не дуже втішну картину, адже ці індикатори вони не допомагають, а 
допомогти процесу, не допомагають, не сприяють процесу рецензування, а намагаються його замінити, тому що вони є легшими, дешевшими і, на жаль, наразі використовуються більшістю комерційних компаній. And here is the ugly part. Now, um, as I said, such measures shouldn't be um, used um, to evaluate individual articles, uh, authors, institutions and countries. Yet, we see that we do exactly that. That is to say, we compare a scientist with, uh, let's say, um, an age index of 5 with the one with age index 6. Now, if you have um, an age index over a threshold, taking into account the variations in different uh, subject disciplines, you might say, well, in his or her lifetime, this guy seems to be doing quite good. But in social sciences and humanities, if you have um, a very um, uh, low age index, how would you make such comparisons? Who are you to say that a, 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 a social scientist with an age index of two um, is, uh, for instance, um, more valuable in terms of research he or she carried out than the one with one. There are several examples of this. This is also true for science disciplines as well. Even within the science, the age index of mathematicians is quite low than, say, chemists. Because, you know, the population of Mathematicians, the potential number of readers of mathematics journals, the potential number of authors who would cite those papers is quite low compared to a chemist. It's very usual for a chemistry professor to publish, let's say, five papers in a year, whereas it's quite unusual to have a mathematician to uh, publish five papers in a year, or in fact, most mathematicians would probably publish uh, you know, one paper in every five years. I don't have the hard facts, but that's certainly the case. So it's wrong to actually make such comparison uh, even within the same scientific disciplines, let's say science versus social sciences. So um, besides, um, there are some continuous studies where they try to predict who would win the next Nobel Prize um, next year by looking at the citation, number of citations, as well as their age index, as I have already said about the case in Turkey. So some, of, uh, some researchers studied this. There actually exists no such correlation between how high your cita uh, citation, number of citations or age index and whether you would get um, uh, the next Nobel Prize. Ну і, мабуть, найгірша частина, що ще досі в сучасному науковому суспільстві ця оцінка наукових здобутків відбувається на рівні країн або інституцій, або індивідуальних науковців і порівнюється індекс гірше без урахування спеціальності. Тобто кожна спеціальність, вона має свій специфічний індекс гірше. Ми не можемо порівнювати, скажімо, хіміків і математиків. Ми також не можемо достовірно порівняти науковий доробок дослідника, який має індекс гірше 2 або індекс гірше 1. Тобто це все дуже такі, скажімо, гнучкі і не досить надійні механізми, щоб на їх основі робити якісь фундаментальні висновки. Now, I'm sure you have seen this before. It's attributed to Albert Einstein, but apparently Albert Einstein didn't say this. But anyway, it's, it's a nice quote. It says, not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. So that 
Дуже гарна фраза, яка належить Альберту Енштейну. Не все, що важливе, можна порахувати, і не все, що можна порахувати, є важливим. Тобто, треба бути дуже обережним з вимірюванням якості і не завжди можна порахувати математично. Саме цей вислів дуже гарно працює в контексті бібліометрії і наукометрії.